Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trong đó có nội dung quan trọng là cấp biển số định danh được coi là bước đột phá góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý các phương tiện xe cơ giới. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Nhân dân, sau hơn một tháng triển khai, nhiều bất cập đã nảy sinh, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân có nhu cầu đăng ký xe cơ giới. Đòi hỏi cần phải có các giải pháp hữu hiệu để giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương đề xuất kế hoạch xuất khẩu điện năm 2031, 2035 và 2040. Theo phương án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị sẽ xây dựng đường truyền tải gồm các trạm chuyển đổi xoay chiều, đường dây cao áp một chiều trên không, đường cắp ngầm từ điểm tiếp bờ Khai Long đến Singapore với chiều dài khoảng 900 km. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo tuổi trẻ, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng phát triển điện gió ngoài khơi để xuất khẩu điện sang Singapore. Nhưng các vấn đề quản lý vẫn đang lúng túng do chưa có cơ chế chính sách cho việc cấp phép triển khai đầu tư các dự án này. Thưa quý vị, trao đổi với báo lao động về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, một đại diện tập đoàn này cho biết mặc dù đã tăng giá điện hồi đầu tháng 5 năm 2023, nhưng theo số liệu báo cáo tài chính 8 tháng đầu năm 2023, EVN dự kiến lỗ tới hơn 28.700 tỷ đồng, giảm khá nhiều so với mức lỗ 35.400 tỷ đồng của nửa đầu năm. Cũng từ thông tin của đại diện EVN cho biết, lý do khiến cho doanh nghiệp này tiếp tục lỗ lớn trong 8 tháng năm 2023 là do kinh doanh dưới giá vốn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao trong mấy tháng đầu năm 2023, mặc dù có giảm so với năm 2022. Do vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần nhìn nhận bản chất của câu chuyện giá điện trong thời gian qua. Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều cố gắng nhằm hồi sinh các công viên. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Đại đoàn kết, vẫn còn không ít công viên xuống cấp, thậm chí là bị cho thuê nhiều phần diện tích để kinh doanh, trong khi người dân thì vẫn đang khát công viên. Một số ý kiến cho rằng thành phố Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 phải làm sống lại các công viên trên địa bàn là không hề dễ dàng. Việc đánh thức công viên cần diễn ra đồng bộ và rất nhiều khâu từ nhà quản lý, nhà chuyên môn, nhà khoa học và đến chính người dân. Cần có sự tuyên truyền hơn nữa để mỗi người dân đều hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng không gian xanh công cộng. Trong xu thế hiện nay, người học quan tâm đến cơ hội việc làm. Mức lương sau khi tốt nghiệp, con nhà tuyển dụng lại cần kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ làm việc, chứ không đặt nặng vấn đề bằng cấp. Vì vậy, theo ghi nhận trên báo giáo dục và thời đại, ngày càng có nhiều bạn trẻ đang lựa chọn cánh cửa, trường nghề, làm định hướng cho tương lai. Còn ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng, để chọn đúng ngành nghề, các em học sinh nên dựa trên năng lực sở trường đam mê, vì lựa chọn đó không chỉ giúp cho các em phát huy được năng lực một cách tốt nhất, mà còn phát huy được sở trường đam mê. Khi giỏi trong chuyên môn, các em mới có cơ hội để thăng tiến, thu nhập cao cho tương lai vững chắc. Thưa quý vị, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang là những mục tiêu cấp bách hàng đầu của toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo bài viết trên báo thời nay, việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh là hết sức cần thiết, cấp bách trong bối cảnh hiện nay, bởi tăng trưởng xanh là con đường tất yếu của sự phát triển và phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam để hướng đến một tương lai nền kinh tế thịnh vượng về kinh tế gắn liền với tính bao trùm và tính bền vững về môi trường, chống chịu hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu và các cú sốc. Kinh tế số được định nghĩa là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số, làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế. Theo thông tin trên báo Hà Nội mới, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số trong GDP liên tục tăng, 6 tháng đầu năm 2023 đạt sấp xỉ 15%, trước đó năm 2022 đạt 14,26%. Ý kiến của chuyên gia cao cấp về kỹ thuật số của Ngân hàng Thế giới VKB cho rằng Việt Nam có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển kinh tế số, xã hội số bởi tỷ lệ người sử dụng Internet và tỷ lệ người dùng thiết bị di động thuộc mức cao so với thế giới và tốc đầu thế giới về kết nối bằng rộng.